ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ലോക ആരോഗ്യ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കൊറോണ എന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു വലിയ കൊടും ഭീകരം തന്നെയാണ് ഒരു വില്ലനാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ ആകെ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിലധികം ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആശങ്കയുടെ മണിക്കൂറുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പ്രതിവിധി ഇപ്പോഴും അകലെയാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ തളയ്ക്കാൻ എന്താണ് മരുന്ന് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ചിത്രം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായി നടക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി വൈറസുകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന വിദഗ്ധരൊക്കെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഏതായാലും കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുകൂടി ഒരു പക്ഷേ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പുതിയ കൊറോണ വൈറസായ സാസ് കോവ് ടു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വൈറസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കൂ ഏറെക്കുറെ മാത്രമാണ് ഈ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷക ലോകം പോലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് ഈ രോഗം എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ പടരുക ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ റഷ്യ നടത്തിയ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി വരുമ്പോൾ മുനകളുള്ള ഒരു പന്തിൻ്റെ രൂപമാണ് ഈ വൈറസിനുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ ശരീരകോശത്തിന് മുകളിലെ പ്രോട്ടീനായ എ സി ഇ ടൂവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് പോകാൻ ഈ വൈറസിന് സഹായകമാകുന്നത് ഈ മുനകളാണ് വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് ഇത് വൈറസ് മുനകളുടെ കൃത്യമായ ആകൃതിയാണ് മനുഷ്യ കോശങ്ങളിൽ കയറി പറ്റാൻ പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ ഇവയെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് അതായത് സാർസ് വൈറസിനേക്കാൾ കരുത്തോടെ കോശത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കാൻ സാസ് കോ ടു വൈറസിന് സാധിക്കും ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പടരുന്നതിൽ ഇത് പ്രധാന ഘടകമാണ് എത്രമാത്രം കരുത്തോടെ ഒരു വൈറസിന് ശരീരകോശത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാനാകുമോ അത്രയേറെ കുറച്ചു മാത്രം വൈറസ് മതി രോഗബാധയ്ക്ക് രണ്ട് പകുതികൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നതാണ് കൊറോണ വൈറസിലെ മുനകൾ ഇവ രണ്ടും വേർപെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മുനകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വൈറസിന് ആതിഥേയ കോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്കാണ് സാർസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വേർപെടലിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സാസ് കോ ടുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫ്യൂറിൻ എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം രണ്ട് പകുതികൾക്കും എളുപ്പം വേർപെടാൻ സാധിക്കുന്നു ഫ്യൂറിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീര കോശങ്ങളാണ് ഒട്ടേറെ ശരീരകലകളിൽ ഇത് സ്വാഭാവികമായി ണപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ശ്വസന വ്യൂഹത്തിലെ മുകളിലെ ശ്വസന നാളി വഴിയോ താഴെയുള്ള ശ്വസന നാളി വഴിയോ ആണ് മിക്ക വൈറസുകളും അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി വൈറസുകൾ പ്രവേശിക്കുക മുകളിലെ ശ്വസന നാളി വഴിയുള്ള വൈറസ് ബാധ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരും പക്ഷേ അത് അത്രയേറെ മാരകമാവില്ല താഴെയുള്ള ശ്വസന നാളി വഴിയുള്ള വൈറസ് ബാധ പടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ മാരകമായിരിക്കും സാസ്കോ ടുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മുകളിലെന്നോ താഴെയെന്നോ ഇല്ലാതെയാണ് ആക്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലും ആക്രമണം വന്നാലും അപകടം എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് അതിനു കാരണമാകട്ടെ ഫ്യൂറിനുമായുള്ള ബന്ധവും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും മുൻപേ തന്നെ വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരുന്നത് ഈ സവിശേഷത കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഗവേഷക ലോകത്തിൻ്റെ നിഗമനം ഏതായാലും മുകളിലെ ശ്വസന നാളിയിലായിരിക്കുകയാണ് രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും എല്ലാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വൈറസ് പടരുന്നത് വൈറസ് താഴെയുള്ള നാളിയിലെത്തി രോഗം കലശലായി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി പേരിലേക്ക് വൈറസ് എത്തുമെന്നാണ് ഗവേഷക ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ ഏതായാലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചിലരിൽ രൂക്ഷമാവുകയാണ് ചിലരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാകുന്നില്ല പ്രായമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായതിനാൽ പ്രായമായവരിൽ വൈറസ് വ്യാപനം ഗുരുതരം എന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏതായാലും അതേസമയം കുട്ടികളിൽ വൈറസ് ബാധ രൂക്ഷമാകില്ലെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട് ഏതായാലും ഒരാളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ജീൻ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വൈറസുകളുടെ എണ്ണം ശരീരത്തിലെ മറ്റ് രോഗാണുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ തീവ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ കൂടിയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായാലും എത്ര പേരെ കൊറോണ വ
മലയാളി വാർത്ത